quiere saber quién más está en esto. Es alguien interno. Yo te lo puedo dar. Pero no de gratis. Cada segundo que pasa con él, la pensadora me habla y me habla y me dice que me lo chingue. Vamos a darle. Tenemos un chingo de gente en el rancho. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Gringo. Gringo, gringo. Doctor, enfermera. No sé cómo sobreviviste, c Pero por mi palabra, corre. Que hoy te me mueres, hijo de la chica. Mi amor, mi amor, háblame. Háblame, mi hijo. Pues, ¿Qué te pasa, hombre? ¡Enfermera! Ay, es que mira, doctor, estábamos hablando y pues de pronto se puso así mal y... Señorita, no salga de la habitación, ¿Cómo me voy a ir, hombre? Salga no de la habitación, por favor. Los médicos hacen su trabajo. Carga de nocina. Déjame, déjame verlo. Mi gringo. Mira, jefecita, a mi gringo no le puede pasar nada, ¿eh? Yo sé que tú me lo mandaste para que me cuidara, así es que no se me puede ir así nomás. Él me prometió que iba a estar conmigo. A ver, aquí no vamos a calmar todos. Yo no quiero las cosas así, yo no quiero sangre. Cada uno para su casa y aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. ¿Quieres que te recuerde lo que le hiciste a mi esposa? Lo que te faltan de falta de memoria, José Ángel. ¿Quieres que te recuerde lo que le hiciste a mi familia? Carmencita, sal de ahí. Ese hombre es un monstruo. Sal de ahí. Quítate. No puedo. No puedo dejar que lo maten. Él me salvó la vida. Y a mí me la No te metas en esto, Carmen. Tú cállate, que te estoy salvando la vida. Si vienes con nosotros, te podemos proteger de irme mal. Carmencita, vámonos, por favor. Antes de que el patrón desconfíe de nosotros. Vámonos. Se viene lo que estás haciendo. No puedo. No puedo hacerlo ese patrón porque si lo hago me va a joder la vida. Aida Franco se llama mi cliente. Una vez le ayudé a su hermana, Rosario, a salir de un centro de detención aquí en Texas, sin cargos por parte de la IS. ¿Y cómo logró ese milagro? ¿A quién tuvo que sobornar? Todavía quedamos algunos decentes, licenciada. Como le contaba, Rosario y Aida cruzaron a Estados Unidos de mojadas. ¿Y qué pasó? ¿Un coyote las estafó? Pues no, fíjese que no. Esta es tal vez la única coyote buena gente que yo conozco. A veces trabaja pro bono como usted y como yo. ¿Una mujer coyote? Así es. Ustedes, las mujeres, son unas guerreras, son unas luchadoras. Hay unas que se arriesgan a pasar el desierto, hay otras más valientes que les ayudan a pasar y hay otras como ustedes, indispensables para defender los derechos de ellas. Mire, yo la verdad no sé si le puedo ayudar con este caso. Yo tengo la demanda abierta, entonces no tengo tiempo para... Es que precisamente por eso es que creo que me puede ayudar. Los patrones de mi cliente son amigos del gobernador. Ella trabajaba aquí en una finca en Falfurrias para los Jones. ¿Le suenan? Por supuesto que los conozco. Son dueños de todas las granjas y fincas en este estado. Y pues todos ellos son amigos del gobernador para poder pasar las supervisiones. Es que no puedo con tanta corrupción en este país. Dígame algo nuevo, ándele. Usted no se ganó el título de gratis, ¿no? Desconfía hasta de su sombra. Francamente, este caso no me parece nada nuevo y seguramente para usted. Así que dígale a su clienta que espere, que tenga mucha paciencia y que pues respete los procesos, el tiempo de los procesos. Ahorita está muy complicado que les den una reingresión a los mojados, aunque tengan hijos y esposos americanos. Seguramente usted también lo sabe, ¿o no? Yo no tengo tiempo para esto, discúlpeme. Uno no se va de su país por gusto. Uno no se atreve a atravesar el desierto simplemente por deporte. Esa gente sabe que se arriesga que los maten. A las mujeres las violan. A los hombres generalmente los secuestran para usarlos como muleros. Usted ya sabe eso. Lo que usted no sabe, licenciada, es que mi cliente tiene un hijo de tres años que nació aquí en Estados Unidos. A ella no le han dado visa. 
claramente lo de ella no era venir a turistear, ella está huyendo de la violencia de su país. A su familia la mataron los narcos, a su hermano lo mataron tratando de cruzar. Todo eso le pasó a ella estando embarazada. Así que usted entenderá que México no es una opción. Pero cuando la deportaron, adivine a dónde la mandaron. Ella en México no se atreve a salir de su casa, su hijo tampoco. Usted y yo sabemos muy bien que si espera ese tiempo desde México se puede tardar años. Licenciada, esa mujer no va a ver a su hijo graduarse porque la van a matar. Y su hijo tampoco va a poder estudiar porque está amenazado de muerte. Créame que estamos esperando los tiempos. Pero si mi cliente testifica en contra de sus patrones, le va a ayudar a usted en su caso, me va a ayudar a mí y le va a ayudar a ella. Dígame usted qué haría. Usted es madre de familia, ¿no? ¡Acelera, ¡Acelera que no puedo disparar aquí! Yo sabía que este cabrón estaba vivo. Se lo dije, me bote, pero no me hizo caso. Viene por nuestro bebé, chavo. Lo quiere ver muerto, se lo quiere llevar. Mira, chava, que este bebé que está creciendo dentro de ti es mi último regalo. La cerecita del pastel. Yo espero que lo llame José Ángel para que nunca me olvide. Que lo disfrute. Por favor, no dejes que se lo lleve, chava, por lo que más quieras, no lo permitas. Ey, 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 Rosario, ese c***o no se va a llevar a nadie. Lo único que se va a llevar es una p*** lluvia de plomo por haberse cruzado en mi camino otra vez. Oye, Chava, perdón por no decirte, pero cuando Chayo me dijo, pues la neta no le creí con todo el tema del embarazo y luego con Marcelo, pues tú estabas muy mal. Punto, cap. ¿Eh? No me puedes volver a esconder las cosas. De todos modos, yo no te hubiera creído, y menos después de cómo lo dejé. ¡Tenételo, para violar a Rosario! ¡Los vas a perder! ¡Hola, ¡Sí! cap! ¡Acelera y que no se te escape! Lo voy a matar, pero primero voy a dejar que se lleve al rancho del niño para acabar con ese perro también. ¡Acelera, cap! ¡Apurale! ¡Metele, pues! Si esto llega a nadar con el rancho, Romero se va a encargar de matarnos a los tres y colgarnos en la pared de su casa. ¿Me entendés? ¿Cómo pudiste violarla, José Ángel? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Eres un desgraciado! ¡Eres igual que todos los que me han violado! Cálmate. ¡Suéltame! ¡Cálmate, Carmen! Ese no es el momento. Yo sé que todo esto es muy confuso, pero todo tiene una explicación. ¡Apurale, man! ¡Apurale! Mira, los aceros no son las santas palomas que vos estás creyendo. Si nos alcanzan, van a matar a los tres. Estos tienen sangre en sus manos. ¿Entendés eso? ¿Entendélo? ¡Métele! No puedo creer que me insultes de esta manera. Mire, Josefina. Suéltame, no me toques. Yo he hecho tanto por ti, Eric. Y tú me pagas de esta manera, acostándote con la tuti. Es que tienes que entender que no pasó nada. Ay, y encima me quieres ver la cara de pe... ¿Qué crees? ¿Que la vieja estornudó y se le cayeron los calzones? Por favor, te estás revolcando con la tuti, cosa que, por cierto, no has podido hacer conmigo, ¿eh? Mira, Josefina, yo creo que ya estuvo bueno de sus reclamos, ¿me entiende? Usted sabe muy bien quién soy yo. Yo a usted no le engaño y nunca le he engañado. ¿Sabe qué toro fue el que compré? No lo queda regresar. ¿Sabe que yo soy Eric el Gallo Eric, Quintanilla? Uh, Eric, 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 por favor. Escúchame. ¿Qué crees que esto es una escena de celos? Mírame. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cuándo dejé de gustarte? ¿Cuándo dejé de importarte? ¿Qué crees que no me duele cuando veo que con otras puedes y conmigo no? ¿Qué nos pasó? Armó un caso muy interesante. Sí, pero me falta. Me falta, y ahí es donde la necesito a usted. ¿Yo? ¿En qué le puedo ayudar? Si usted ya me investigó, sé de mi vida privada. Me tomé el trabajo de investigarla un poco antes de proponerle que trabajáramos juntos. Pues no me quiero meter en su vida, pero... Gregory y Laura Jones son unos sinvergüenzas. Ok. ¿Y qué sabe de ellos? Pues aportaron dinero a la campaña del gobernador. 
ellos son intocables como él. Por supuesto que siguen vendiendo lo que producen a cantidades industriales, además con una mano de obra baratísima e ilegal. Una de esas manos es la de mi cliente. Y seguramente una de las amantes de Jones. Les dan dos dólares, cuatro por hora, las enamoran, les dicen que las van a sacar de ahí, claro. Las agarran desesperadas y les cumplen el sueño gringo, ¿no? No sé cómo me indigna ser americana a veces. ¿Sabe qué es lo único que le debería indignar de verdad a usted? Tener que tomarse ese café tan maluco que hacen acá. ¿Qué les cuesta hacer un café medianamente decente? <risa> Se ve muy bien riéndose. Debe ser muy duro estar serio todo el día, ¿no? ¿Te puedo tutear? Tiene toda la razón con lo del café. Es lo único que me mantiene despierta. Esto y mis migrantes. Por eso estoy demandando al gobernador, porque no soporto que los traten mal. ¿Sabe qué? Me interesa el caso de Aida Franco. ¿Cuándo puedo hablar con ella? Señorita, señorita, por favor, ¿me puede decir qué, qué le pasa a Daniel? Car Yo soy su mujer, hombre. ¿Qué pasó, Vicenta? Daniel estaba muy bien y de pronto se me puso todo mal, se desplomó ahí en la cama, mijo. Pero si ya había salido de terapia intensiva, de hecho venía a tomarle su declaración. Pues no, se de esa hija de su madre de Indira Cárdenas me lo quiso matar y está ahí luchando por su vida. Él va a estar bien, él es un hombre fuerte. No, no es fuerte, que no entiendes que se me está petateando, pues. No, no se va a morir, tranquila, tranquila. ¿Cómo no? Señorita, señorita, ¿nos puede decir, por favor, cómo está nuestro paciente? Es que en realidad ustedes no son parientes del señor Phillips y, y no puedo decirles nada. A ver, prese, 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 mija, póngaseme aquí. ¿Cómo que fregados no soy su pariente? Yo soy su mujer, ¿eh? Que necesita un papel. Que no me ha visto ahí con el alma en un hilo llorando a mi marido, hombre. Porque cuando ese hombre se levante de esa cama, porque se lo juro que se va a levantar, nosotros vamos a tener un hijo, porque no lo puedo ver. Necesito un papel, un mapa, una constancia que fregados necesitan, hombre. Vicenta, Vicenta, tranquila. Deja que la señorita haga su trabajo. El paciente que colapsó. Necesita otra transfusión. Por favor, señorita, sí. Te conseguí una llamada y estoy arriesgando el pellejo. Nadie puede saber el número de tu hijo. Mucho menos tú, evidentemente. No creas que lo hago por compasión, sino porque termines de soltar lo que sabes. ¿Qué quieres? ¿Cómo conseguiste mi número? ¿Dónde estás? No, porque quería hablar contigo. Yo necesitaba verte la cara. Me mentiste y lo volviste a hacer. No vuelvas a llamar. Deja de insistir. No, 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 no. Esto es un malentendido, Nicolás. Yo, yo, te, lo, yo te lo voy a aclarar cuando salga de aquí. Te lo prometo. No. No, Nicolás, por favor. Te cumplí. Ahora te toca hablar. Te voy a hacer llegar todos los expedientes sobre mi cliente y sobre sus jefes. No necesito el expediente de los Jones, los conozco perfectamente. Ah, qué bueno. Entonces vamos un paso más adelante. ¿Sabes qué me gusta tuyo? Me gusta... ¿Cómo se dice eso? Como... Como tu arrojo. Vos y yo nos parecemos en algo, ¿sabes? Los dos trabajamos pro bono y a los dos nos gusta hablar poco de nuestras vidas privadas, lo cual admiro mucho. Mire, ¿y por qué voy a hablar de mi vida privada? ¿Ya me investigó? ¿Sabe más que yo? No, o sea, lo necesario. Pues sé tus calificaciones, dónde estudiaste, tus casos más emblemáticos. Mi hijo y mi pasado. Yo no entiendo por qué tiene tanto interés sobre este caso. No es mexicano, no es americano tampoco. ¿Por qué le interesan los migrantes? Además de hacer justicia, digamos que hay un motivo personal. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Esto tiene algo que ver con Aida Franco? El amor no es el único sentimiento que existe. Existe la venganza. Me interesa hacerle pagar a todos los que hacen daño. Y en este caso en especial hay muchas manos peludas que los dos nos interesa cortar o me equivoco. Pues si es así, no perdamos un segundo más y lo espero en mi oficina con la chica. 
Mira, Josefina, yo no... La verdad es que yo no sé qué decirle. Lo único que le puedo decir es que cuando yo estoy con usted, pues... pues se me borra la mente. ¿Y el cuerpo? Por lo visto. ¿Qué tengo yo, Eric? Dime. ¿Por qué no soy suficiente para ti? Este cuerpo... Este cuerpo no te sirve. No te gusta. No te excita. Yo también siento. Y para mí es como una puñalada cada vez que me rechazas. Y trato de entenderte, de justificarte. Y sé que han pasado muchas cosas y que tienes mucho dolor, pero yo también. No puedo evitar el sufrimiento. Mire, Josefina, yo... yo no sé qué decirle. Yo... yo a usted la amo. Usted sabe que yo a usted la amo y yo la pienso, la deseo y siempre le he deseado y lo voy a hacer, pero... Pero no sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa cuando estoy con usted a sola, simplemente pues... Pues no funciono, mija. Y yo no tengo respuesta para eso. Usted siempre me apoya, como dice, y... Y no sé, pero también usted siempre está con unas cosas, unos cuentos encima de mí, molestando a cada rato. Usted tiene que entender que esas cosas afectan también. No se ha puesto a pensar que usted llegue todo el tiempo, que Eric esto, Eric lo otro. ¿Usted no cree que eso puede ser lo que me está haciendo mal a mí? ¿Quiere que yo le dé una respuesta? Yo no tengo la respuesta, mija. Quizás la respuesta la tiene usted. ¿Eh? Así, 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 así. Pégate, pégate, pégate. Vamos, pégate. Chava, ¿qué haces con cuidado? ¡Pepe! ¡Hola de ca... ¡Qué pedo, ca... Ya, ten cuidado, por favor. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Metele, metele, pues. Dame el arma. Pues dame el arma, que vos no puedes manejar y disparar a las llantas. Disparar a las llantas, güey, a las llantas. pero soy lo más cercano que tienes a un hermano. ¿Qué le dijo Chavo, José? A tu mamá no le está buscando los federales, no eres ningún drogadicto. La neta, ¿quién quiere estar con un güey como yo, no? Confío en ti. Y mira que ya no voy a estar ahí para echarte el ojo todo el tiempo. Yo sé que siempre estamos peleando y... y nunca estamos de acuerdo en nada. Pero te voy a extrañar, hermano. A ti y a todos. Mal que bien, ustedes han sido la única familia que yo he tenido en mi vida. ¿Sabes qué, doña? Yo ese tango prefiero no bailarlo, ¿viste? ¿Sabes qué, chulita? Si me permites, te voy a enseñar algo más. Eso se oye, ey, maneja los tiempos que vas a hacer, mío. ¡Yo no tengo nada de esta vida! ¡Mátame! ¡El camión me boté! ¡José Ángel! ¡El camión me boté! ¡El camión, el camión me boté! los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero. Ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.